E aí galera da JDingo, beleza? Obrigado aí por assistir nosso canal, nosso canal de vendas aqui no, no YouTube. Também temos a nossa página do Mercado Livre. Dá uma olhadinha lá, nossa página no Facebook também. Vocês vão encontrar a descrição aí embaixo do vídeo, assim que a gente editar o vídeo bonitinho. Então vocês vão gostar bastante. A gente queria mostrar para vocês mais um produto da linha Blocks and Toys da Next Gen. São produtos bem bacanas, que vem nessa caixinha toda bonitinha aqui, ó. Uma caixinha de MDF, totalmente presenteável. Chegou, é só dar de presente, tá? É bem bacaninha, ó. Bem bonitinho. Okay? E o produto que a gente quer mostrar dessa vez aqui é o Beatles ou o Aqua Beats, né? Como depende da empresa aí, como é que fala. E é um, um produto bem bacana que a criançada desenvolve aí todo o raciocínio, montagem, produto extremamente seguro. Então é bem bacana. A gente quer mostrar pra vocês aqui, ó. Essa é a caixinha, tá? Todas as caixinhas do Aqua Beats aqui são iguais. Então a gente vai mostrar aí os produtos que estão vindo nessa caixinha. O primeiro deles aqui é a linha Trash Pack, mas isso aqui é brinde, tá? Apesar que todos os acabidos que eu tô gravando aqui nesse vídeo, todos eles vêm com dois trash pack bonitinho aqui, tá? É um brindezinho que a gente manda aí até pra, pra caixa não ficar balançando. A gente também tem uh, essa caneca linda, essa caneca linda, tá? São dois modelos de caneca, essa aqui é um deles, mas as duas são de feliz aniversário e as duas são do Mickey. Então é bem bonitinha essa caneca, ou seja, já dá de presente, já tá tudo ok, tá? Vou deixar a canequinha aqui bonitinha do lado. O que mais? Uh, vamos mostrar aqui, ele vem com uns lápis de cores, são 12 lápis de cor, com um apontador aqui bem bonitinho, bem bacana, esse aqui tá lacradinho, né? Mas não se preocupa, é só um celofanezinho aqui, né? Pra ver. Então é bem bonitinho pra criançada aí. Já que a gente tá falando em desenvolvimento, em pintura aí. Bem bacana também. São 12 lápis aqui. Tem uma cara totalmente artesanal. É muito bonito, né? Tem uma pegada ecológica aqui. Bem bacana. Vamos deixar aqui também. Uh, ele vem com o relógio do Mario de presente. Olha que bonitinho o relógio do Mario. Ele vem com o relógio do Mario de presente. Vamos tirar ele aqui do saquinho para vocês verem. Bem bonitinho esse relógio aqui do Mario, em corinho. Ó. Bem bacana. Tá, em couro aqui, ó. Bonitinho, a criançada vai adorar. Eu tenho um pulso pequeno, ó. Dá pra ficar bacana aqui, ó. Bem legal, certo? Uh, além disso, vamos chegar aqui propriamente nos Beatles. Pra quem não conhece os Beatles, eu sei que vocês conhecem, são essas pecinhas que quando você joga água, elas se unificam. E aí formam desenhos lindos aí que vocês podem acompanhar nos vídeos que a gente tá colocando aí na sequência que a gente pegou aí no YouTube para mostrar como é que funciona, certo? Então, aqui são mil bolinhas de 10 cores diferentes, são 100 bolinhas para cada cor. A J Dingo ainda manda de presente mil bolinhas diversas. Então, vocês vão com duas mil bolinhas, tá? Nem todos vêm com essa... Com isso aqui, alguns vêm, vêm as pecinhas soltas, mas acaba vindo até mais, que vem 12 cores, não 10. Perfeito, mas a gente quis mostrar isso aqui, não muda muita coisa. Mais mil sortidas aqui, muito bonitinho, que eu vou colocar dentro da caneca para ficar protegido. Vem esse porta-peças do Mario também, então essas aqui, ó, que estão soltas, você pode colocar aqui dentro e aí você não tem perigo de perder as suas pecinhas, tá? Ele também vem com um borrifador, eu vou tirar ele aqui do saquinho, bem bacana aqui, vou mostrar, é para tirar essa, essa proteçãozinha aqui, ó. aí, tá, ele pode variar também, esse borrifador, ele tem nesse formato aqui, é, esse formato aqui, hexágono, é isso, um hexágono bonitinho, tá, mas tem quadradinho também, o borrifador para você jogar a aguinha e também essa pinça para te ajudar a pegar os Beatles, né? Para você pegar aqui e montar o desenho que você quer. E a gente também manda, e aí no link também tem várias opções é, para você montar. Aqui são quatro opções para você montar os bichinhos. Então tá aqui a baleia, você coloca aqui atrás, ó. Você encaixa ele aqui atrás. Você encaixa aqui e você vai colocando os seus Beatles. E aí você pode colocar a cor que você quiser também para mudar um pouquinho, não tem problema nenhum, 
tá? Aqui também. Bonitinho. O que, que é isso aqui? Ah, um passarinho, pô. Também você coloca aqui, ó. E vai encaixando os seus Beatles aqui bonitinho. No vídeo, na sequência aí que vocês vão ver, tem bastante informação, tá? E você pode criar os seus desenhos também, seguindo esses padrões. Tem um link aí pra você baixar vários Beatles do Star Wars, é, da Disney, das princesas, da Dolly, que é o coelhinho bonitinho, ó. Tá? E você não precisa seguir a cor que tá aqui. Você pode colocar a cor que você quiser. Olha esse gatinho também, que bacana. Olha que bonitinho, tá? Então, algum, os desenhos mudam também, são sortidos. Esses aqui estão bem bacaninhas. Vou até guardar aqui junto. Com o borrifador e a pinça. Então, vamos guardar aqui o produto para vocês acompanharem aí o que vem certinho, certo? Então, primeiro de tudo é a caneca. Que a gente vai guardar. A caneca de feliz aniversário do Mickey. Mais mil Beatles para você em cores sortidas. Tá? São 12 cores diferentes. Mais mil que tem aqui no Beatle, ok? Aproximadamente mil, geralmente vem até mais, tá? Uh, o Porta Beatles do Mario, bonitinho, com uma cordinha para você travar aqui e fechar. Vamos colocar aqui junto com os outros Beatles para vocês entenderem. Temos esse brindezinho aqui que vai, vão 12 lápis coloridinhos, bonitinhos, que a criançada adora, certo? Uh, a base e mais alguns desenhos e dá uma olhada aí continua assistindo o vídeo que tem várias ideias bacanas que a gente colocou nos vídeos aí são vários vídeos que a gente está colocando na sequência então, vocês vão gostar bastante tá tá aqui o Biro bonitinho tem o reloginho do Mario também um presente da Jotadinho de couro bem bonitinho a criançada vai adorar deixa eu ver se eu consigo colocar um zoom aqui mais perto ó ó que bonitinho bacana né Ok, deixa eu tirar o zoom agora. Maravilha. Então vai o reloginho aqui bonitinho também. Vou colocar ele de ladinho aqui para não ter problema. E vão dois trash packs aqui de presente. Nessa coleção muito legalzinha aqui, que vem uma latinha de lixo. Tô sem nenhum aqui para mostrar, mas ele vem uma latinha de lixo, vem um, um adesivo e vem um bonequinho no trash pack. Tá? Isso aqui vai de presente também, porque o nosso foco é o Beetle. Então vamos fechar aqui. Nessa caixinha super presenteável, tá certinho, ó. Por isso que a gente coloca bastante coisa aqui, ó, pra ela nem balançar, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Então não assista só esse vídeo, assista todos os outros, que todo final do vídeo a gente vai mudar um pouquinho é, com algumas ideias aí. E na descrição também, assim que a gente editar tudo certinho o vídeo, a gente vai colocar alguns links, tanto da nossa loja, pra vocês darem uma olhada nos nossos produtos, quanto do próprio link aí pra você comprar o Beatles e também um outro site para você imprimir, ter várias ideias, dá para você baixar em PDF, é bem bacana, com várias ideias de Beatles aí para vocês. Beleza? Então, fique com o nome Aquabits ou fica com o nome de Beatles, mas compre aí na Jotadinho que vocês vão gostar bastante desse produto aqui, que é um dos campeões de venda aí com essa caixinha totalmente presenteável. Valeu? Curta nosso canal, comente aí, um grande abraço, obrigado! Hey everyone, Awesome Kids here. Today we're going to be checking out another Disney Cars Aquabeat set. This one's called Cars 3 Character Set. Perfect time to open this since the movie will be coming out soon. Let's start by taking everything out of the box. Alright, let's check out the templates first. We can make a total of five different characters. Here's the layout tray. We get a sprayer. We get a bunch of different colored aqua beads. And here's the aqua beads pen. Now this purple case doesn't come with this set, but we'll be using it to hold all our aqua beads. Let's start by pouring in gray. Black, red, white, yellow, orange, blue, brown, light blue, 
crystal orange, crystal yellow, and crystal blue. All right, it's time to make some Cars 3 characters. Let's load up this pen with red aqua beads first. And we'll start by using the template with Lightning McQueen and Cruz Ramirez. Perfect! Everyone ready? Three, two, one, go! And we're off! Lightning McQueen is being built at a very fast pace. Look at the hand go! There have been no mistakes so far, and it looks like Lightning McQueen will be finished first. He is! Lightning McQueen is ready to race. Now it's time for the second racer, and it's Cruz Ramirez. She's also being built at a very fast pace, and it looks like she'll be finished being made in no time. All that's left are her wheels, and she'll be ready to race too. Woo! Now that's what you call speed. Here's Lightning McQueen and Cruz Ramirez. Now let's move on to the next two cars. Here's Jackson Storm, the rookie of the race world. But he's no ordinary rookie. And here's Lightning McQueen's good friend, Mater. Just like that, we finished making two more characters. Now let's give these cars a wash. Use this sprayer to wash them. Now let's dry them off. And now let's introduce each car. Well, for this one, no introduction is needed. It's Lightning McQueen. Here's the fierce and friendly coach, Cruz Ramirez. Next up, we have the rookie, Jackson Storm. And last but not least, this car needs no introduction as well. It's Mater. Now we're off to the races. Well, this was a lot of fun. Thanks for watching. Please subscribe to watch more. See you soon. Just add water. Hey everyone, awesome Disney toys here, and today we're bringing you Beedo's Gems. This one's called the Sunshine Butterfly Activity Pack. Not only are we going to make beautiful gem butterflies, but we can even create a gem sun catcher. How awesome! I'll show you these accessories in just a bit. Here's the suction cup for the sun catcher. And this is the gem box. Here are all the Beatles gems. The instructions. 
we can create four small butterflies, a medium butterfly, here's a large butterfly, and we get some more small and medium butterflies. Cool! Here are two bead trays, a sprayer, tweezer pen, a bead scoop, and some threads. Let's start by filling up all the gems in the box. These are the tags. Now that we have all this ready, let's get started. I'll make a big butterfly first. You know what? It's a little difficult taking the gems out of the box. I'll use the bead scoop to lay the gems on a flat surface. There, that's much easier. These gem beads are really pretty, but they are a little harder to pick up than the regular beados. Actually, I think I'm just gonna use my hands. We definitely need a pod pen for this one. That took longer than expected, but we're all finished. Now we just give it a little spray. And now while we wait for this to dry, I went ahead and made four smaller gem butterflies. We'll give these a spray too. I can't wait to see how these turn out. Whoa, shiny! This gem butterfly looks really fancy. What do you guys think? Now let's check out the smaller butterflies. These are really pretty too. Which of these four do you guys like? Now let's add the tag. Just give it a spray. And hold it together like this for 10 seconds. When it sticks onto the butterfly, you can hang it onto the suction cup for the sun catcher. I can't wait to hang this on my window! Well, this was a lot of fun! Thanks for watching! Please subscribe to watch more! See you soon! Also, if you haven't done so already, be sure to follow me on Instagram, Facebook, and Twitter. The links are in the description box below.
Amber here, and today we're going to be looking at the Aqua Beads Disney Princess Character Set. So before we get started, I'd like to thank the people at Aqua Beads for sending this to me. It looks really cool. It says that we can make Rapunzel, Tiana, Jasmine, Belle, and Ariel. So that looks really cool, and it comes with a sprayer and a layout tray. So let's go ahead and open it up. So the first thing that comes in the box is our layout tray. Then we have our template cards. So on the first one, we have Tiana and Jasmine. And then on the other side, we have Ariel. And on our second card, we have Belle and Rapunzel. Next, we have our sprayer. And to use the sprayer, what you're going to do is just unscrew this piece right here. Add in some water. Screw that back on. And then when you're ready to spray, you just take off the cap like that. And then you spray. So that is really cool. And then we also have a bunch of beads. We have green, black, orange, purple, red, beige, brown, white, yellow, a lighter yellow, some lighter green, some light blue, some pink, some dark blue, some light brown, and then we have some gem beads. So these ones are a little bit different than the regular beads. You can see that they are got some like flat sides to them and they look more like gems. And these ones are yellow. We have some green gems, some hot pink gems, and some purple gems. So now what we need to do is pick a template. And I have decided to do this one right here. I'm going to start with Ariel. So what I'm going to do is I'm going to take Ariel and I'm going to place her in our tray. Now you're going to place her face on the flat side. So we're just going to slide it like that and line it up. So that looks really cool. So I'm going to start with some red beads. So I'm going to cut open my bag. And this set, if you're just using this set, you will need like a bowl or something to put these in. I'm just going to place them into a clear bowl. And then we're just going to take a bead in our hand and place it down on the template like that until it's all filled up. So now what I'm going to do is I'm going to take the template out from underneath of our design. And I'm just going to spray the design until it is soaking wet. So unlike Beetos where you spray them just a few times, these designs need to get soaking wet. Now I'm going to move my design. I'm going to get a paper towel. And I'm going to tilt my design until the water starts pouring down to the bottom. And then we're just going to rest it at an angle like this until it's dry or you can lay it down flat. Once our design is dry, we are just going to peel it off. And it may still be a little bit sticky, so what we're going to do is we're going to lay it on the other side to allow the back to dry. And while we are waiting for that, we are just going to go ahead and do our next design. So I'm not going to do all of the template designs, but I do want to do this one. And I did do a video already with Belle and with Rapunzel on another set. So I'm just going to do these two and then we'll take a look. And now what we're going to do is we're just going to spray these until they are soaking wet. And I'd recommend definitely getting J Jasmine's little shoes really wet too because they could fall off because they're not really connected to very much. And 
And now I'm going to use my paper towel and tip over my design. And then we're going to let it dry. Alright you guys, so what did you think of the Aqua Beads Disney Princesses character set? So I thought that this set was really awesome. We had some really beautiful templates. Here is our finished Ariel and she came out so beautiful. Of course, you can flex her and bend her and she's staying together. She looks really, really good. One solid piece, nothing's falling off and she just looks so beautiful. I absolutely love the crystal gems for the tail. It looks so cool, and she just looks adorable. So let me know what you guys think down in the comments. And if you guys like this video, don't forget to like, subscribe, comment, and stay tuned for more Aqua Beats videos. Come back tomorrow for a new video, and if you like the video you just saw, don't forget to check out our other videos. Find us on Facebook and other social media, and as always, thanks for watching. Hey everyone, uh, some Disney toys here, and today I'm super excited to bring you this Star Wars Aqua Beat set. We're gonna be making beep boop boop beep boop 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 R2-D2. This is actually a refill pack, so you're gonna need your own trays, Aqua Beats pen, and spray bottle. I can't wait to get started! Let's open the box! First we have R2-D2 And here's his legs! Here are the instructions! And in here is all of our aqua beads. We have white, blue, gray, black, and red. I'll be using two aqua beads trays, this aqua beads pen, and a spray bottle. I'm also going to use this tray to help separate the beads. We'll put white over here. Another one on this side. Fill this one with gray. Our blue can go over here. We'll put the black beads in here. And our little red ones in this one. So how this pen works is we're going to fill up the inside with beads. And when we press this button, they're going to release. And this is how we fill them. We just press down on the beads. And press this to release. Pretty easy, right? Let's start out with R2-D2's body. We just slide the template into the tray. And he's good to go! I went ahead and filled the pen with blue. I love Star Wars! Have you guys seen the new movie? Wasn't it awesome? There are so many Star Wars movies! And I don't know about you guys, but I think R2-D2 is one of the most important characters! Let's be honest, he's always saving the day! Oh, you don't believe me? Spoiler alert for any of you guys who haven't seen all the Star Wars movies! R2-D2 is always storing important messages! Remember when R2-D2 picked up Obi-Wan Kenobi's distress signal? Or when he saved Padme from the lava bucket? Ooh ooh ooh! And he zaps the buzz droid off of Anakin's ship! Not to mention the time he destroyed the battle droids with oil and fire. That was awesome! And the time he stopped the trash compactor from killing all of our heroes. That was just to name a few. There are so many other times that he came in to save the day. I think I've proven my point. 
Now that his body's done, we're gonna give him a good spray and then set him aside to dry. Now to do his legs. I'm loving this Aqua Beats pen, it's super easy to use. I'm gonna go ahead and say it's my favorite pen that they make. Just getting the final touches on his legs. Now we're gonna spray it with some water and then set it aside to dry. It's gonna take a few hours for this to dry completely, but while you're waiting, I know what you can do. Watch Star Wars! And we're back! The last thing we need to do is attach his legs. You just insert his arms right through the openings. And we do the same thing for the other side. Let me go ahead and translate for you. I think he's trying to say, this was a lot of fun, and I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to subscribe to see more. Thanks! Also, if you haven't done so already, be sure to follow me on Instagram, Facebook, and Twitter. The links are in the description box below.